Потому что первое, когда я ехал сюда, я ехал с командой, которая на протяжении недели будет служить вам, наверное, вы в курсе тех предстоящих мероприятий, которые будут проходить здесь. Я ехал с этой командой только с одной целью – носить книги, разгружать машину и помогать братьям служить. Я не ожидал, что буду достоин такой чести стоять сегодня перед таким собранием, и это для меня честь. В начале того, о чем я буду говорить, я хотел бы представиться. Меня зовут Игорь, я пастор церкви города Мещевска, Калужской области. Часто представляюсь... Калугой, потому что Мещевск мало кто знает, Калуга более-менее известна, потому что там жил Циолковский, оттуда в космос все оно как бы направилось. Мещевск это, знаете, небольшой такой городок, провинциальный город, я сегодня еще коснусь этого немножко. На сегодняшний день я являюсь пастором церкви, более 20 лет назад я уверовал в Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня являюсь заместителем начальствующего епископа и епископа по Калужской области, фамилия и имя которого многим из вас известно. И он просил передать меня от него привет. Это трапец Григорий Владимирович. Для меня Беларусь – это особое место. Сегодня я разговаривал с одним братом, я сказал о том, что буду делиться, что если бы не было Беларуси, не было бы меня в живых. И это не бахвальные слова, потому что я расскажу, в связи с чем я так говорю. Но перед тем, как я буду делиться Словом Божьим, я хотел бы вместе с вами обратиться к Священному Писанию. И я хотел бы сегодня говорить над, на очень известный стих, который мы с вами знаем наизусть, это Матфея, 11 глава, 28 стих. И очень часто, разговаривая с людьми, и как у вас здесь очень прекрасно написано, не дня без благовестия, мы очень часто этот стих применяем тогда, когда мы обращаемся к неверующим. И этот стих гласит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы знаете, будучи пастором церкви, я выхожу проповедовать в церкви, в которой Бог дал мне честь служить, в Мещевске, и обращаюсь, конечно, к людям, как от лица пастора данной церкви. Но сегодня я хочу обратиться к каждому из вас, не от лица пастора, потому что у вас есть пастор, у вас есть братья. Верю, если вы здесь, значит, они преуспевают в Слове Божьем, иначе бы просто вас здесь не было. Поэтому всегда молитесь и благодарите своего пастора, братьев, которые вам служат, потому что, выходя сюда, мы всегда отдаем себе отчет в том, что мы говорим, потому что говорим пред лицом Бога. Ибо Слово Божье говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас, а мы сегодня собрались во имя Его, значит, Он здесь». Значит, Он пришел сюда, чтобы что-то здесь произвести. Он пришел сюда, чтобы что-то здесь сделать. Но когда приходит Бог в нашу жизнь, Он делает самое главное. Он меняет эту жизнь. Поэтому сегодня я хочу к вам обратиться со словом не как пастор к пастве, а как брат к брату, как брат к сестре, как сын к матери. Потому что сегодня я стою за этой кафедрой, кафедрой и более 20 лет, как я уверовал в Бога, но так было не всегда, было другое время. И об этом времени я хотел бы немного коснуться, чтобы вы могли понять, почему Беларусь так ценна для меня. Однажды у Кэтрин Кульман, это известный служитель, через которую Бог действовал дарами исцеления, через которую Бог исцелял людей, поднимал мертвых, поднимал хромых, больных, ей задали один вопрос. Скажи, Кэтрин, вот за всю историю твоего служения Богу, какое самое большое чудо ты видела в своей жизни? 
На что она ответила? Самое большое чудо, которое я когда-либо видела в своей жизни от Бога, это когда грешник кается. Дорогие мои братья и сестры, мы иногда ищем чудес. Это нормально, потому что мы ищем свидетельство действия Божьего. Но я хочу сказать, что то, что мы сегодня здесь, то, что мы находимся сегодня в Доме Божьем, это уже есть великая слава Бога. Так как многие из нас и ваш покорный слуга, если бы Бог не пришел в мою жизнь, я сегодня не стоял бы перед вами. Так получилось в моей жизни, что, начиная свидетельство, я очень часто говорю такие слова – что в этом мире для настоящего мужчины считается главным исполнить три вещи. По крайней мере, в России так считается. Построить дом, родить сына и посадить дерево. Вы знаете, так сложилось в моей жизни, что будучи... А одно время я как-то работал лесником... Вы понимаете, что деревьев я посадил не одну сотню. Так получилось в моей жизни, что какое-то время я занимался строительством, и я построил не один десяток домов. Ну и так получилось, что Бог благословил меня и дал мне три сына. Так что то, что касательно вот этой заповеди, я исполнил сполна. Но можно исполнить в этом мире все. Но если ты не приобрел Бога, ты не приобрел ничего. Так сложилось в моей жизни, что я бывший райкомовский работник. Кто-то тех времен знает, что это такое. Так сложилось в моей жизни, что я бывший военный. И это было в моей жизни. А так получилось в моей жизни, что у меня основное образование педагогическое – и в моей жизни складывалось все прекрасно и все хорошо. Я работал в райкоме и исполнял обязанности второго секретаря, а в обязанности второго секретаря входила одна очень важная на то время вещь. Второй секретарь был ответственен за школы. И один из моментов ответственности включал в себя и атеистическое воспитание. И мне по долгу службы приходилось ездить по школам, и если я где-то видел хоть какие-то росточки, а у нас в Мещовске были, была семья баптистов, нам наказывали, чтобы они шагу из дома не выходили, и чтобы мы пристально следили, чтобы вот эта зараза, прости меня, Господи, я говорю о том времени, она не распространялась по нашему району. Моя бабушка искренне верующий человек, я пытался ей доказать, что Бога нет. Я пытался ее убедить, что это все пережитки, что это все неправда. И вот в таком воспитании, в таком контексте я пришел к определенному этапу своей жизни, когда у меня было все. Пришли 90-е годы, я стал занимать, заниматься бизнесом. У меня был свой пивзавод, частный пивзавод. Я снабжал несколько районов пивом. И пришло то время, когда у меня было все. У меня была машина, несколько машин. У меня был прекрасный дом. Очаровательная супруга, сын. Но у меня не было одного. У меня не было жизни. Потому что алкоголь уничтожал меня полностью. Сегодня, когда я говорю своим детям... Когда вы будете свидетельствовать о Боге, никогда не стесняйтесь говорить, что ваш отец алкоголик. Но всегда добавляйте, бывший, освобожденный Господом. Сегодня все мои дети верующие. Мой сын сегодня старший, диакон церкви. Средний сын в прославлении. И младший сын работает на оператором у нас в церкви. Сегодня, когда приезжают ко мне внуки, а я уже пятидежды дед, по бороде видно, дергают иногда внуки. Мы становимся на молитву, и мои внуки молятся и говорят самые важные в моей жизни слова. 
Господи, благослови дедушку. Они говорят немножко иначе. Они говорят, Господи, благослови дедушку. И мое сердце радуется. Мы становимся на колени, мы молимся Господу. Я всегда вспоминаю, а ведь не так все было раньше. И если бы ты не пришел в мою жизнь, то я по-прежнему... Да нет, я вряд ли бы жил. И вот сейчас я перейду к своему свидетельству. Пришло время, когда алкоголь стал уничтожать не только меня, он стал уничтожать мою семью. Мой сын садился рядом со мной и говорил, папочка, не пей больше, который сейчас для концерта. Я ему обещал, мужик сказал, мужик сделал. Это два разных мужика. Я ему обещал и утром делал то же самое и к вечеру приходил в соответствующем состоянии. Мы с женой уже написали развод, подали на развод. И тогда я принял решение, избив себя до синяков, сам себя. Потому что я понимал, что так жить нельзя, иначе не мог. Потому что в этот момент у меня был стаж уже трех месяцев запойной жизни. Я не выходил из запоя три месяца. Для родителей это ад. Для жены это ад. И тогда я принял одно решение. Я покончил со своей жизнью. Я взял веревку, пошел в сарай, но не повесился. По одной удивительной причине. Я подумал, когда утром придут мои друзья, они увидят меня вот в таком положении, непристойном, как-то не совсем культурно будет. И тогда я решил застрелиться. Но почему я рассказываю об этом подробности, вы сейчас поймете. И тогда я принял решение на следующей неделе поехать в Москву, купить там оружие, потому что тогда только там можно было купить, чтобы совершить такое, так называемое деяние. И вот в этот момент, именно в этот момент, когда я принял это решение, в мой дом пришел Григорий Владимирович Трапец. Человек, посланный с белорусской земли. Будучи еще молодым парнем, он принял решение приехать в Калужскую область, чтобы проповедовать Евангелие. И моя мама, она уже тогда начинала посещать собрание, она пригласила его ко мне домой. И он пришел, рассказал мне о Христе. Я не могу сказать, что в этот момент я уверовал и прям поверил в Бога, просто вот нет. В одном из мест Писания, а это Откровение, 12 глава, 11 стих, написано. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Кровью Агнца и словом свидетельства своего. И он тогда рассказал мне о своей жизни. Он тогда рассказал о том, как Бог избавил его от той жизни, которую он вел. И я подумал. Если Бог помог ему, может быть, Он поможет и мне. И я пошел на собрание. Первый раз в своей жизни. Я пошел на собрание. Я пробирался, пробирался кустами. Я пробирался, пробирался узкими тропинками, потому что если бы в городе узнали, что Бобров пошел на, на, в секту, то многие бы крутили у виска, а для меня тогда... Значение слова человеческого было, к сожалению, более значимо, нежели значение слова Бога. И я пришел в церковь, за меня молились. Я вернулся домой. Сегодня вот это событие очень часто помогает мне свидетельствовать врачам. Я пришел домой, я пошел на свой пивзавод. Я налил кружку пива, которая специально для меня готовилась. Я поднес его к рту. И в этот момент я понял, мне это больше не интересно. Я абсолютно свободен. У меня не было ломки, у меня не было каких-то духовно, физических, душевных переживаний. Я просто понял, больше мне это не нужно. Вот это чудо, которое однажды Бог совершил в моей жизни, было бы, наверное, достаточно на всю мою жизнь, чтобы иметь опору 
для того, чтобы никогда не сомневаться в его силе и его могуществе. Но Бог на этом не остановился. Я приехал в Викоровичи, будучи зависимой от курения. Я уже, Бог освободил меня от алкоголя, но с куриум я еще как-то не расставался. И я помню, как Григорий Владимирович пригласил меня на собрание в Викоровичи, на служение в церковь. А у меня тогда была такая привычка, я, вернее, такое правило. Когда я шел на собрание, я сигареты и зажигалку оставлял на холодильнике. И я считал, что я в собрании иду чистый. А тут, когда мы приехали в Викоровичи, он пригласил, сказал, пойдем на собрание. А у меня в кармане сигареты, в кармане зажигалка. И я чувствую, что что-то мешает, что-то препятствует мне зайти. Какой-то дискомфорт. И тогда я сказал ему, иди на собрание, я сейчас приду. Там такие ступенечки, кто бывал там, тогда, по крайней мере, были. Нужно было подниматься. И я повернулся, такая темнота, знаете, такие белорусские темные ночи, когда ничего не видно. И я повернулся в эту темноту, я достал сигареты, я достал зажигалку, и я просто произнес такие слова. Господи, да коли можно мне прятаться от Тебя? Освободи меня, пожалуйста, я очень этого хочу. Я взял сигареты, зажигалку и просто бросил в темноту. Только на следующий день, после обеда, те, кто когда-то были зависимы от курения, понимают меня. Я понял, что что-то не то. И я осознал, я больше не хочу курить. Слава Господу! И с тех пор я не притронулся к спиртному, я ни разу не притронулся к табаку, я ни разу не захотел этого. И вот здесь произошло одна очень важная вещь в моей жизни, которая стала очень значимой, и очень знаковой в моей жизни. Когда Бог меня освободил от алкоголя, когда Бог меня освободил от курения, естественно, отношения с семьей стали восстанавливаться, все стало становиться на свои места, и Бог стал мне не нужен. У меня и так все нормально. Зачем? И я стал, перестал посещать собрание. Это было 19 лет назад. Я помню, как Григорий Владимирович встретил меня и задает вопрос, Алексеевич, я давно не вижу тебя на собрании, что произошло? Я ему говорю, Григорий, о чем ты говоришь? Какое собрание? У меня бизнес прет. У меня прибыли пошли. Мне хоть бы успевать эти денежные потоки разрулить. На что он мне ответил, знаешь, Игорь, когда ты валялся под забором, тебе ни семья была не нужна, тебе ни бизнес был не нужен, тебе ничего не было нужно. А когда Бог освободил тебя от всего этого, тебе почему-то стал не нужен Бог. А знаете, дорогие братья и сестры, это очень значимое, я свидетельствую об этом, где могу, это был очень значимый для меня момент в моей жизни. Он сказал и пошел дальше. Но в этот момент мне так стало стыдно. Мне так стало стыдно. Бог, который так много сделал для меня. Бог, который пришел к покойнику в дом и возродил к жизни, поднял меня просто с этого болота. Сегодня у меня нет времени на него. Мне стало стыдно. И с того момента я положил свое сердце. Я никогда не пропущу ни одного собрания. Видит Бог, я благодарен Ему. Он дает мне на это силы. С тех пор я не пропустил ни одного воскресного собрания. Я не хвалюсь собой, дорогие мои братья и сестры. Я давно уже перестал хвалиться с собой, потому что там нечем хвалиться. Все, что хорошее в моей жизни, это Он. Все, что плохое, это я. Я сегодня хочу обратиться к матерям. Дорогие матери, не успокаивайтесь. Молитесь за своих детей. Если у кого-то есть в жизни проблемы, посмотрите на меня. Весь город поставил уже давно точку на мне. И сказал, вот этого даже могила не исправит. Я сегодня стою перед вами и свидетельствую о нем. Не переставайте молиться. Дорогие жены, 
Никогда не успокаивайтесь. Всегда молитесь за своих мужей. И что самое главное вы можете сделать в жизни своих семей, это направлять мужа на служение. Потому что чем ближе муж и чем ближе вы к Богу, тем ближе вы к друг другу. Закон треугольника. Чем ближе муж и жена к Богу, тем ближе к друг другу. Я испытал это на собственной жизни. Буквально недавно мне позвонили, предложили хороший проект с очень хорошей зарплатой. Супруга услышала. Она дала мне договорить с этими людьми, но потом подошла и сказала, дорогой муж, я хочу, чтобы ты знал. Поездку в Брест благословляю. Поездку в Дагестан, тоже с проповеди Евангелия, благословляю. Но твой уход в бизнес нет. Вы знаете, дорогие мои, так в жизни произошло и так в жизни моей получилось, что Беларусь сыграла очень важную роль для меня в моей жизни. Поэтому я хочу просто искренне поклониться каждому из вас за вашего удивительного сына, торпец Григория Владимировича. Я не возвеличиваю его, его, потому что я знаю, что такие Григории сегодня сидят среди вас. Те, которые пойдут, те, которые поднимутся, те, которые не успокоятся и пойдут проповедовать Евангелие к своим соседям, к своим друзьям, на свою работу. Сегодня Бог благословил и дал нам возможность с супругой основать четыре церкви. Сейчас мы передаем еще одну церковь и будем заниматься следующей. Поедем на новое место и там будем снова основывать церковь. И это не мы. Это Господь. Сегодня я являюсь действующим пастором церкви, которая на сегодняшний день открыла четыре церкви. Одну из них это Калужская церковь, в численность которой 500 человек. А Мещовская церковь всего 70 человек. Но у нас население 3000 человек. У вас в деревнях больше, чем у нас в городе. И сегодня там община на служение до 70 человек собирается. И мы идем, мы проповедуем Евангелие, потому что мы чувствуем обязанность и ответственность. Ответственность перед Богом, потому что сегодня видим вокруг такое множество людей, нуждающихся в Нем. Ни дня без благовестия. Положи это в свое сердце. Ни дня без благовестия. Потому что я верю. И однажды я заявил это в церкви. Мне недостаточно только спасения. Я знаю, что я спасен. Но мне нужна награда. И если Бог обещает нам награду, и если Бог обещает нам дать то, что никогда не приходило на наш разум, и о то, о чем мы никогда даже не слышали, вы можете представить, что Бог приготовил для нас ни дня без благовестия. Говорите людям о Христе. Говорите людям о Боге. Говорите людям о том, что есть выход. И выход этот только Христос. Только посредством Христа мы можем обрести покой. И вот здесь я с этого начал и этим буду заканчивать. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Бог успокоил меня. И вы знаете, я убежден что задача любого мужчины на земле, на земле, сделать счастливой ту женщину, которую ему дал Бог. И однажды в моей жизни произошло очень важное событие. Где-то через год, как мы уверовали, вначале моя супруга говорила так, ну, ты пошел, ты не пьешь, и хорошо, ходи, но меня не трогай. Но мне не давало одно место покоя в то время. Я прочитал, если дом разделится в сам себе, написано, то этот дом что? Не устоит. Я в тот момент понял именно так. И я пришел к жене и говорю, Таня, если мы сейчас разделимся, мы не устоим. Вы знаете, удивительно, но Бог просто вбил в ее сердце это слово. 
Она говорит, я ночь не спала. Я ночь не спала. И на следующий воскресенье пошла со мной в церковь. И вот через год после того, как, она, как мы ходили в церковь, мы шли однажды со служения. Мы идем со служения, весенний такой день, солнышко светит, ручейки бегут. Я держу свою жену под ручку, и она говорит мне такие слова. Дорогой, я хочу тебе сейчас сказать одну вещь. Я говорю, да, Таня, мою супругу зовут Таня, Татьяна. Если бы сейчас меня спросили, что мне нужно для счастья, я бы сказала, ничего, я абсолютно счастливая женщина. Дорогие мужчины, мы не сможем сделать счастливыми своих близких без Бога. Деньги не делают людей счастливыми. Машины, дома не делают людей счастливыми. У меня этого было очень много. Очень много. Но мою семью это не сделало счастливым. Счастливым мою семью сделал Бог. Поэтому, дорогие мои братья, сестры, еще раз хочу сказать огромное вам спасибо. Мне много есть что сказать. Но знаете, как однажды один проповедник спросил у пастора в церкви, в которую он приехал, говорить слово, сколько можно проповедовать. Пастор ему ответил, если хочешь, чтобы тебя еще раз пригласили, то 15 минут. Если нет, сколько хочешь проповедуй. Поэтому я вкладываюсь в регламент, отведенный мне. Огромное спасибо вам, еще раз вам. Привет с Калужской земли. Мы очень любим и очень ценим Беларусь. Многие ваши братья приезжают к нам на нашу землю, помогают нам в строительстве молитвенных домов. Это удивительные люди. Они просто приезжают, построили и уехали. Если нашим рабочим очень часто нужно месяца два планировать, потом еще месяца три собираться, а потом сезон закончился, то ваши братья удивительные. Они просто приехали, сделали и уехали. Беларусь, вы очень много делаете для России. Спасибо вам за это.